നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്താണ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്താണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്രോസിങ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഡിഫർ ഇൻ ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടറൈസ് കാർഡ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ക്രോസിങ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഡിഫർ ഇൻ ടു ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ഉപയോഗിച്ച ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ടോൾ എന്നും അടുത്തത് ഡോർ എന്നും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടോളിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോഡി ജീനുകളുണ്ട് ടോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോഡി ജീനുകളാണ് ആ ജീനിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് ഡോർസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോഡി ജീനുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തു സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഡിഫറിംഗ് ടു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറായി ഒന്ന് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ടാമത് നമുക്ക് നോക്കാം കളർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ കളർ ഈ കളർ രണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ് രണ്ട് കളർ ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് ഇവിടെ റെഡിന് നമുക്ക് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ടും വൈറ്റ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ വൈറ്റിനെ റിസോസ്യൂ ക്യാരക്ടറായിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ റെഡ് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ജോഡി ചീനുകളുണ്ട് ആ ഒരു ജോഡി ചീനുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള ആ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എങ്കിൽ വൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ക്യാരക്ടറായി ഒന്ന് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും മറ്റത് കളർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതൊരു ക്യാരക്ടറും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടോളാണ് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഡോർഫ് ആണ് വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ അപ്പൊ രണ്ട് ചെടികളെടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കം കൂടിയതും ചുവന്ന പൂക്കളും രണ്ടാമത്തത് പൊക്കം കുറഞ്ഞതും വെള്ളപ്പൂക്കളും ഇത് നമുക്ക് പാരൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സസ്യങ്ങളെ ഇത് രണ്ടിനെയും പാരൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പാരൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം ഗമേറ്റ്സ് അല്ലെ ബീജകോശങ്ങൾ ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബീജകോശങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ പഠിച്ചു ലാവ് ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ each factor separate and integer into two different gametes ana appo idu rendu separate aayi rendu gametes kalai maarunu appo idum adhe pole separate aayi rendu gametes kalai maarunu okay same aan idhe pole thaneyana during gamete formation each factor separate and integer into ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാമേറ്റ്സ് അപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ബീജകോശങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു ഓക്കെ ബീജകോശങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്ന് ദാ ഇതും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതും യോജിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കണം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു സ്മോൾ ടി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒരു സ്മോൾ ആർ ഇതിന് നമ്മള് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും ഒന്നാം തലമുറ എന്ന് പറയാം 
ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്തായിരുന്നു ഒന്നാം തലമുറയിലെ സസ്യത്തിനുണ്ടായ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം പൊക്കം കൂടിയതും ചുവന്ന പൂക്കളും ആണ് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ എന്തുകൊണ്ട് അത് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആയി നമുക്കറിയാം ടോളിൻ്റെ ഒറിജിനുണ്ട് റെഡിൻ്റെ ഒറിജിനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നിയമം പഠിച്ചു ലവ് ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ എന്ന് അല്ലെ അതായത് വ്യത്യാസമായ ഒരു ജോഡി ജീവികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മറ്റേ സ്വഭാവം മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ലവ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ എന്നാണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ കിട്ടി ഈ എഫ് വൺ ജനറേഷനിലെ ഈ സസ്യത്തെ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷന് വിധേയമാക്കിയാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷന് വിധേയമാക്കുകയാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷന് വിധേയമാക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇത് പാരന്റൽ പാര പ്ലാന്റ്സ് ആയി ഇതിൽ നിന്ന് ഗമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഗമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അലീലുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചാൻസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈ സ്മോ ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് ചേരാം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് ചേരാം ഒരു ചാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആറുമായും ചേരാം ഓക്കെ ടിയുടെ സാധ്യത കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായും ചേരാം സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആറുമായും ചേരാം സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായും ചേരാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആറുമായും ചേരാം സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായും ചേരാം സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആറുമായും ചേരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമേറ്റ് രൂപം കൊണ്ടു ഓക്കെ ഗാമേറ്റുകൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ചെക്കർ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഗാമേറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സെയിം ഇപ്പത്തും അതേപോലെ എഴുതിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ഈ രണ്ടും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ദെൻ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലോവർ ഇതും ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ആണ് കാരണം ഇത് ടോൾ ആണ് ടോളിന്റെ രണ്ട് ജീൻ ആയതുകൊണ്ട് ടോൾ ആണ് റെഡിന്റെ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് നിയമം അനുസരിച്ച് ഡോമിനൻസി അനുസരിച്ച് ഇത് റെഡ് ആണ് ഇത് ടോളിന്റെ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ലാവ് ഓഫ് ഡോമിനൻസി അനുസരിച്ച് ഇത് ടോൾ ആണ് റെഡ് ആണ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ടോൾ ആണ് റെഡ് കളർ ഫ്ലോവർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം 
ഇതും ഇതും ചേർത്ത് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ദൻ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ദൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സോ ഫോം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ടോൾ വിത്ത് വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ടോൾ വിത്ത് വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോലെ നോക്കാം ഇതും ഇതും ചേർത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്വഭാവം നോക്കാം ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഡോർഫ് വിത്ത് റെഡ് കളർ ഡോർഫ് വിത്ത് റെഡ് കളർ ഓക്കെ അടുത്ത പോലെ നോക്കാം ഇതും ഇതും ചേർത്ത് വിട ഏത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ഇത് ടോൾ ആണ് റെഡ് കളർ ആണ് ടോൾ ആണ് റെഡ് കളർ ആണ് സോറി വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഡോർഫ് ആണ് റെഡ് കളർ ആണ് ഡോർഫാണ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയാണ് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഇനി നോക്കാൻ നമുക്ക് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് കളർ ഒൻപതാണ് ദ ടോൾ വിത്ത് വൈറ്റ് ടോൾ വിത്ത് വൈറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ദൻ ഡോഫ് വിത്ത് റെഡ് ഡോഫ് വിത്ത് റെഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദൻ ഡോഫ് വിത്ത് വൈറ്റ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യ കിട്ടി നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു റേഷ്യോ എത്രയാണ് നയൻ ഈസ് ടു അതായത് ടോൾ വിത്ത് റെഡ് നയൻ ആണ് ടോൾ വിത്ത് വൈറ്റ് ത്രീ ദെൻ ഡോഫ് വിത്ത് റെഡ് ത്രീ ദെൻ ഡോഫ് വിത്ത് വൈറ്റ് വൺ അങ്ങനെ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഈ റേഷ്യക്ക് ഒരു പേര് പറയും നമ്മൾ ഫീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ദ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് അപ്പം എക്സ്പ്രസ് ദ ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോ ആണ് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡ് വേറൊരു വർക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിനെ കുറിച്ചാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അപ്പൊ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ചെക്ക് ദ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഓർ ഹെറ്റിറോസൈഗോസിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ ഓർ എഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ടു ചെക്ക് ദ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഓർ ഹെറ്റിറോസൈഗോസിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ ഓർ എഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് അപ്പം പുതിയ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടത് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗേഴ്സ് രണ്ട് ഹെറ്റിറോ സൈഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല അപ്പം എന്താണ് ഹോമോസൈഗേഴ്സ് ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
സെയിം എന്നുള്ളത് സൈഗസ് എന്നുള്ളതല്ല പെയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോമോ സൈഗസ് ഹോമോ സൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പെയർ ഒരേപോലുള്ള ജോലികൾ ഹെറ്റിറോ സൈഗസ് ഹെറ്റിറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് എന്നാണ് സൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർസ് എന്നാണ് ജോലികൾ എന്നാണ് ഹെറ്റിറോ സൈഗസ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഒന്നുകൂടെ ടു ചെക്ക് ദ ഹോമോ സൈഗോസിറ്റിയോ ഹെറ്റിറോ സൈഗോസിറ്റിയോ എഫ് വണ്ണോ എഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഒരു പയറച്ചെടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ പയറച്ചെടി പൊക്കം കൂടിയ ഒരു പയറച്ചെടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഈ പൊക്കം കൂടിയ പയറച്ചെടിക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് അത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കാം ടോൾ ആണ് ഓക്കെ പൊക്കം കൂടിയ പയറച്ചെടി ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താകാം അത് ഹെറ്റിറോസൈഗസും ആകാം ഇപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ആയാലും ടോൾ തന്നെയാണ് ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആയാലും ടോൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു പയറച്ചെടി നിൽപ്പുണ്ട് അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആണോ നമുക്കറിയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം മാത്രമേ അറിയാവൂ അത് ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ടു ചെക്ക് അല്ലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസസ്യു പാരൻറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പാരൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടറും റെസസ്യു ക്യാരക്ടറും ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഡോമിനൻറ്റ് മീൻസ് ഡോമിനൻറ്റ് അല്ലേ ഡെസ്യു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റെസസ്യു പാരൻറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ പി പ്ലാൻസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്കർ ബോർഡ് വരയുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇത് ടോൾ ആണ് ഇത് ടോൾ ആണ് ഇത് ടോൾ ആണ് ഇതും ടോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പയറച്ചെടികൾ കിട്ടി നാലും എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ടോൾ പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് വീണ്ടും ആര് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് റിസസ്യു പാരനെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യണം റിസസ്യു പാരനെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൽ കോഡ് വരച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇത് ടോൾ ആണ് ഇത് ടോൾ ആണ് ഇത് ഡോർഫ് ആണ് ഇതും ഡോർഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പയറച്ചെടി കിട്ടി ആ നാല് പയറച്ചെടികൾ രണ്ട് പയറച്ചെടി ടോൾ ആണ് രണ്ട് ഡോർഫ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴേ നാലും ഒരേപോലുള്ള പൊക്കം കൂടിയ പയറച്ചെടികൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ പകുതി ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് പകുതി ഡോർഫ് പ്ലാന്റും ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എല്ലാ സസ്യങ്ങളും അതായത് എഫ് വണ്ണിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഒരേ പോലെ ആയിരുന്നാൽ അല്ലെ എഫ് വണ്ണിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഒരേ പോലെ ആയിരുന്നാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന സസ്യം ഏതായിരിക്കും ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എഫ് വണ്ണിൽ ലഭിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ പകുതി ടോളും പകുതി ഡോർഫും അതായത് രണ്ട് വ്യത്യാസമായ സ്വഭാവങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് എടുക്കുക അവിടെ 
കോമേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ ആണ് ഈ വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവറിനെ റിസസ്യൂ പാരൻ്റായ വൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ല എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ വയലറ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ചെടി അതിൽ വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഏത് ഉപയോഗിച്ച് റെസസി പാരൻ്റായ വൈറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ നാലും ഏത് തന്നെയായിരുന്നു വയലറ്റ് ആണ് അപ്പം നാലും വയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന സസ്യം ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ഹോമോസൈഡസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പത്ത് നോക്കാം മറ്റേ സൈഡ് നോക്കുക രണ്ട് വൈറ്റ് കളറും രണ്ട് വയലറ്റ് കളറുമാണ് അപ്പോഴേ വ്യത്യാസമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമായ സ്വഭാവങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹെറ്റുറോസൈഡസ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്നെ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ എന്നാണ് അതാണ് ലാവ് ഓഫ് ഡോമിനൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ അല്ലെ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ അല്ലെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് വ്യത്യാസമായ ഒരു ജോലി ജീവികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മറ്റേ സ്വഭാവം മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടോൾ പ്ലാൻ എടുത്തു ഒരു ഡോസ് പ്ലാൻ എടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇത് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ആണ് ഇത് ടോൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ജീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോമിനൻറ്റ് ജീനിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നു